मजलपुड़ी इनिग्रीडियन अ अब नाम चेर उपड़ी अब ओल गोड़ी एल भागतना वे चपाती मवचे आ पर्वती कुछ चूड़वे उपचुना अब वेगरूटो मिनट मनसोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ചൂടായ ന്യൂഡിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ന്യൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മീറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ന്യൂഡിൽസും ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അത് കാരണം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് പനിയാരാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂഡിൽസ് പനിയാര് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പനിയാരും തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയ സവാള അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് രണ്ടെണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അല്പം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്കിത് പനിയാരം പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പനിയാര കല്ല് വെക്കാം അപ്പൊ ഉണ്ണിയപ്പോ ചട്ടി ഞാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ കല്ല് ചൂടായി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ കുഴിയിലേക്കും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ കല്ലൊന്നും നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കുഴിയിലേക്കും കുറേശ്ശെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നിറയെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട എണ്ണ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ പപ്പട കുത്തി വെച്ചോ അതല്ല സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫോർക്കും സ്പൂണും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് മറിച്ചിടുന്നത് ഒരുപാട് കരിയിക്കരുത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ കളർ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത
ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ എണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണ ആണ് കിട്ടി കിട്ടിയത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അല്ലെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ക